வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நெத்திலி கருவாட்டு குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்லி காட்ட போறேன் அதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் வேணும்னா இங்க பாருங்க முதல்ல இது வந்து நெத்திலி கருவாடு நெத்திலி கருவாடு வந்துட்டு இது வந்து நான் கால் கிலோ நெத்திலி கருவாடு வாங்கி நல்லா வாஷ் பண்ணி அது தலையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணி நான் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் அதுக்கு என்ன தேவை இது வந்து மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் இது வந்து உப்பு அதாவது சாரி புளி புளி வந்து நல்லா அரை ஒரு ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு கொஞ்சம் கூட எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து தக்காளி ரெண்டு தக்காளி சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு நல்லா இது மாதிரி உருண்டு உருண்டாக நினச்சிக்கோங்க பூண்டு நல்லா ஒரு அரை கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பச்சை மிளகா மூணு எடுத்துக்கோங்க சீரகம் வெந்தயம் சோம்பு உப்பு இது வந்து நான் தட்டைப்பயிர் போட்டு செய்ய போகிறேன் தட்டைப்பயிர் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க தட்டைப்பயிர் போட்டு கருவாட்டு குழம்பு வச்சா நல்லா ருசியா இருக்கும் ஓகே இப்ப எப்படி செய்யுதுன்னு பாப்போம் நீங்க எந்த விசல்ல சமைக்கிறீங்களோ அதை வச்சு அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க நல்லா விசல் ஹீட் ஆகட்டும் விசல் ஹீட் ஆனதோட எண்ணெயை சேர்த்துருங்க ஆயில் சேர்த்துருங்க ஆயிலும் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஓகே ஆயில் கொதி வந்ததோட வெந்தயம் சேர்த்துடலாம் வெந்தயம் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நிரம்ப வெந்தயம் போட்டுக்கங்க வந்து பொறிஞ்சு வந்ததோட சோம்பு சேர்த்துடலாம் சோம்பும் ஒரு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் சீரகம் சீரகமும் ஒரு டீஸ்பூன் மூணுமே சம அளவு எடுத்து இது மாதிரி பொரியிற எண்ணெயில் போட்டுருங்க இதுக்கு வெங்காயத்தை முதல்ல போடுவோம் வெங்காயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது மாதிரி குட்டி வெங்காயம் வந்து ரொம்ப லூசாக இருக்குங்க அப்போ லூசாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பூண்டு நல்லா வதக்கிடுங்க இங்கே பாருங்க இது மாதிரி நல்லா கண்ணாடி பக்குவத்தில் வதக்கிடுங்க வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து வதக்கிடுங்க ஆ உப்பு சேர்த்தா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் உப்பு வந்து நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் நிரம்ப போடுறேன் போட்டு வதக்கிடுங்க நல்லா தட்டைப்பயிர் தட்டைப்பயிர் போட்டு கருவாட்டு குழம்பு வச்சா ரொம்ப ருசியா இருக்கும் தட்டைப்பயிர் இல்லைன்னா மொச்சையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து மொச்சை பிடிச்சா மொச்சை சேர்த்துக்கலாம் தட்டைப்பயிர் பிடிச்சா தட்டைப்பயிர் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் தட்டைப்பயிர் சேர்க்கிறேன் அதையும் போட்டு நல்லா இதோட வதக்கிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுருங்க அடுத்து மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் நல்லா காரசாரமாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மூணு டீஸ்பூன் தான் கரெக்டு அதுக்கு மேலே நம்மளால் காரமாக வந்து நாலு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்க வதக்கிடுங்க போட்டதோடு இது மாதிரி அடுப்பில் வச்சு சுருளை சுருளை நல்லா இங்கே பாருங்கள் இந்த கலரில் வந்து நல்லா வதக்கிடுங்க இந் இந்த கலர் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கினதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க நெத்திலி கருவாடை சேர்த்துருங்க நெத்திலி கருவாடையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா இது மாதிரி வதக்கிடுங்க ஒன்று சேர்க்க நல்லா வதக்கிடுங்க இங்க பாருங்க நான் புளி கரைச்சி வச்சிருக்கேன் அந்த புளி கரைச்சல வந்து இதுல ஊத்திருங்க இப்ப இங்க பாருங்க நான் புளி கரைச்சி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் ஆனா கருவாட்டு குழு குழம்பு பொருத்த மட்டும் நம்ம நிறைய தண்ணி சேர்த்துட கூடாது ஏன்னா கொஞ்சம் பிரட்னாப்ல இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியா இருந்தா குழம்பு நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் கெட்டியா பிரட்னாப்ல இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்ப தண்ணி சேர்த்ததோட நீங்க வந்து மல்லித்தூளை போட்டுருங்க மல்லித்தூள் வந்து பெரிய கரண்டி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா அதுல வந்து ஒரு மூணு டீ மூணு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டு இப்ப அதோட ஒன்னு சேர்க்க கலக்கி விட்டுருங்க நான் மொதல் வந்து தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டேன் இப்போ வந்து குழம்புக்கு ஏற்ற வகை எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக போட்டு அவ்வளோதான் குழம்பு குழம்பு வந்து கொதி வரணும் குழம்பு கொதி வர வரணும் ஸோ மூடி வச்சிடலாம் மசாலா வடை போகிற வரைக்கும் மூடி வைக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகட்டும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்ப்போம் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சான்னு ஓகே குழம்பு வந்து நல்லா மசாலா வாடையெல்லாம் போயிடுச்சு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து குழம்பு வந்து ஆஃப் பண்ணலாம் அந்த பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு ஓகே இங்கே பாருங்கள் கருவாட்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா மனம் நல்லா வாசனை மனமாக இருக்குது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நெத்திலி கருவாட்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு குழம்பு வந்து இந்த பக்குவத்துக்கு இருக்கணும் ரொம்ப தனியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது நீங்கள் வந்து சோ சோறு வந்து ஒயிட் ரைஸை வந்து கொஞ்சம் விதையாக வடிச்சிக்கோங்க அதாவது குழந்தை போனால் நல்லா இருக்காது விதையாக வடித்து சூடாக போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நல்ல வாசனை மனமாக நம்ம நிறையாவே சாப்பிடுவோம் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் ஹோம் டிப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப